Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This is lecture number 2 of unit number 4 and I am your teacher Laiba Faisal. Today we are going to discuss our topic layers of the soil of unit soil. Page number 55 and 56 of our textbook will be discussed today. So, we have previous lectures in the previous lecture. We have seen what soil is made of. And we have seen that soil is made of the same things. It is made of the same things. air, particles of minerals, and organic matter. It is made of dead plants or animals. This is the same thing. We have seen that animals are made of the same things. We have seen that soil is made of the same things. We have seen that animals are made we have seen some small animals like rats, moles, rabbits and they have seen some smaller animals like earthworm, beetle, ants and we have seen that they aerate the soil and besides that they do fertile soil with the help of their waste or that the waste of the soil is fertile so today we are going to discuss layers of soil. आज हम soil की मुख्तलिफ layers के बारे में बात करेंगे. Soil की सिर्फ वही layer नहीं होती जो हमें नजर आ रही होती है ऊपर. जो हमें नजर आ रही होती है that is top soil. उसके नीचे भी soil की काफी सारी layers मौजूद हैं जिसमें top soil के बाद sub soil है, sub soil के बाद rock और फिर bed rock. आइए इनको detail में देखते हैं. At the top is top soil. सबसे ऊपर top soil है. Below this is a layer of layer, uh, layer or layers of subsoil. इसके नीचे subsoil की एक या एक से ज़्यादा layers मौजूद होती हैं. Below this are layers of solid rock. Subsoil की layer या layers के नीचे rock की layer मौजूद होती है नहीं? Rocks होते हैं. The deepest layers of rock are called bedrock. उसके बाद rock के नीचे जो layer मौजूद है soil की, उसको हम bedrock कहते हैं. अब टॉप सोइल क्या है जी? The top soil is where most animals and plants, including soil organisms such as earthworms, fungi and bacteria live. टॉप सोइल में बहुत सारे पौधे या जानवर रहते हैं। पौधे तो आप देखते हैं कि हम लगाते ही टॉप सोइल में हैं, वो फिर उसकी रूट्स ग्रो होके नीचे सब सोइल में भी चली जाती हैं। लेकिन हम प्लांट को ग्रो टॉप सोइल में ही करते हैं और जो भी लगा हुआ ज़्यादा तर वो भी टॉप सोइल में ही रहते हैं जैसे कि एर्थवॉम, पंजाय और बैक्टीरिया वगैरह। इसके अलावा डी टॉप सोइल कंटेन्स ह्यूमस। ह्यूमस हमने पढ़ा था कि फर्टाइल सोइल को कहते हैं जिसमें डेड प्लांट्स और एनिमल्स काफी ज़्यादा मेक्टार में मौजूद हों। सो डेट इस ह्यूमस ये ह्यूमस भी टॉप ज़मीन की सतह पर जितने भी पत्थर मौजूद होते हैं, वो छोटे-छोटे टुकड़ों में, पत्थरों में, छोटी-छोटी कंकरियों में, या ग्रेवल कहते हैं बजरी को, या गीली मटी जिसे हम कीचड़ वगैरह भी कहते हैं, तो जो सरफेस ऑफ़ एर्थ पे, एर्थ की सरफेस पे, एर्थ ज़मीन की सतह पे जितने पत्थर मौजूद होते हैं, और ऐसा क्यों होता है? Water and wind bring about this change. पानी और हवा मिलकर ये चीजें, यानी इस एक बड़े पत्थरों को छोटे-छोटे पत्थरों में या बजरी में तब्दील करती हैं, या गीली मटी जैसे कि हम मड या कीचड़ कहते हैं, उसमें तब्दील करती हैं. The subsoil is where most of the soil's nutrients are found. Soil में जितने भी ज़्यादा nutrients मौजूद होते हैं जो तमाम जानवर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पौधे वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो nutrients ज़्यादातर सब soil में मौजूद होते हैं। It contains less humus. इसके पास humus ज़्यादा मिक्दार में नहीं होता। सब soil के पास क्योंकि humus हमारे हमने देखा था कि humus top soil में मौजूद होता है, तो सब soil में humus की मिक्दार कम हो जाती है and minerals like iron और iron भी, जो कि एक mineral है। Deep plant roots look for water in the subsoil. पौधे की जो जड़ें होती हैं, जो डीप होती हैं, नीचे तक, अंदर तक गई भी होती हैं ज़मीन के, वो सब सोइल से तक पहुंचती हैं किसलिए पानी की तलाश में, या न्यूट्रिएंट्स की तलाश में भी वो सब सोइल तक पहुंचती हैं। In fast flowing rivers, ऐसे rivers, ऐसे दरिया जिनमें पानी की स्पीड बहुत तेज होती है, 
रॉक्स ग्राइंड अगेंस्ट ईच अदर एंड ब्रेक इन टू स्मॉलर पीसेस बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और टकरा के वो टूट जाते हैं या कोई एक बड़ा पत्थर आके किसी दूसरे एक पत्थर आके किसी दूसरे पत्थर को लगता है तो उसको ग्राइंड कर देता है यानी वो उससे पीस देता है जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द पीसेज बिकम स्मॉलर एंड टर्न इन टू सैंड मड एंड सॉइल वक्त के साथ साथ वो पत्थर के पीसेस वो रॉक के पीसेस जो छोटे हो चुके हैं वो मज़ीद छोटे होते जाते हैं इसी तरह मुख्तलिफ़ पत्थरों के आपस में टकराने की वजह से और वो क्या होता है कि वो सैंड यानी रेत मड कीचड़ कह लें या गीली मट्टी कह लें एंड सॉइल और मट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं जो पत्थर होते हैं वो सैंड मड और सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं द रिवर्स कैरी दिस सॉइल कॉल्ड सेडिमेंट विद दैम इस किस्म का जो सॉइल है इसको हम सेडिमेंट कहते हैं जिसमें आपने देखा सैंड मड या सॉइल वगैरह मौजूद था इसको हमने सेडिमेंट का नाम दिया क्या करता है रिवर कि ये लाकर इट इज़ दैन डिपॉजिटेड ऑन द बैंक ये पानी के बहाव के साथ ये चीज़ें बह जाती हैं और रिवर के यानी दरिया के किनारे पे आकर पानी इनको छोड़ देता है नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट चेक बॉक्स फॉर यू ये आपने बुक भी सॉल्व करना है इसका कॉपी से कोई काम नहीं है फिर इन द गैप्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो आपके पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपने इस पे बुक पे इनको सॉल्व करना है नंबर वन द सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डैश अर्थ की जो सरफेस लेयर है सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं ऑफ कोर्स टॉप सॉइल नेक्स्ट इज द लेयर्स अंडर द सर्फेस आर कॉल्ड डैश सरफेस के नीचे वाली जो लेयर होती है यानी टॉप सॉइल के नीचे जो लेयर है उसे क्या कहा जाता है सब सॉइल अंडर द लेयर्स ऑफ सब सॉइल्स आर लेयर्स ऑफ डैश सब सॉइल के लेयर्स के नीचे किस चीज की लेयर्स मौजूद होती हैं रॉक डैश एंड डैश ब्रेक डाउन रॉक्स इन टू डैश 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 एंड डैश सो कौन कौन सी चीजें रॉक्स को तोड़कर कौन कौन सी चीजें बनाती हैं विंड एंड वॉटर ब्रेक डाउन रॉक्स इन टू पेबल्स सैंड ड्रेवल एंड मड हम देखा था कि हवा और पानी मिलकर पत्थरों को छोटे छोटे कंकरियों में रेत में और जो बजरी है या इसके अलावा कीचड़ में जो कि गीली मट्टी है उसमें तब्दील कर देती हैं स्मॉल एनिमल्स इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय मूविंग थ्रू इट छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो एक ज़मीन की जरखेजी को बढ़ाते हैं दिस इंट्रोड्यूस डैश इन टू द सॉइल इसकी वजह से सॉइल में क्या शामिल होता है एयर दे ऑल्सो लीव देयर वेस्ट इन द सॉइल वो अपना वेस्ट भी सॉइल में छोड़ जाते हैं दिस पुट्स डैश इन टू द सॉइल और इस वेस्ट की मदद से सॉइल को क्या मिलता है न्यूट्रियस आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा लेयर्स ऑफ अर्थ का तो आपका होमवर्क ये है कि आपने की वर्ड्स करने हैं चैप्टर सॉइल के अपने रजिस्टर में सी यू सोन अल्लाह हाफिज